مؤخرا هبطوا الالاف ديال الجزائريين في مظاهرات كبيره ضد من ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقه اللي عمره 82 عام وعنده مشاكل صحيه كثيره الولايه خمسة هاد المظاهرات اللي كيتعتبروا اكبر من فتره 2011 ديال الربيع العربي في هذا الفيديو غادي نحاولوا نفهموا شكون كيحكم الجزائر كيفاش حتى بوتفليقه وصل للرئاسه دور الجيش والجنرالات في السياسه وغنفهموا التركيبه المعقده ديال السياسه الجزائريه وقبل ما نبداو الناس اللي متبعين القناه وبغاو يدعموها فمؤخرا طلقت واحد المتجر اونلاين اللي درت فيه التصميمات بحال هذا التيشيرت هذا اللي لابس واللي فيه الرايه ديال المغرب القديمه في هاد المرينيين والسعديين وحتى بدايه القرن 19 في العلويين ودرت واحد التيشيرت اخر اللي فيه شعار تاريخ اللي ما قراوناش اللي غادي ندير حلقات جديده ديالو قريبا الرابط ديال السطور لاي واحد عجبو الديزاين غادي يبان في الشاشه دابا وغادي تلقاوه حتى في الاخر ديال الفيديو ولا في الديسكريبشن المهم نرجعوا للموضوعنا وباش نفهموا شنو واقع في الجزائر غادي خصنا نرجعوا قبل الاستقلال وبالضبط في بدايه الثوره التحريريه اللي بدات في نوفمبر 1954 وتسالات بالاستقلال من فرنسا في يوليو 1962 هاد الثوره هادي بدات مع مجموعه ديال الشباب كيتسموا مجموعه 22 اللي تجمعوا وقرروا يبداو الثوره المسلحه وتعاهدوا باش يطردوا الاستعمار الفرنسي بعدها باشهر قليله نظم واحد السيد سميتو محمد بوضيا في اجتماع كان فيه خمسه ديال المناضلين وغادي تعرف هاد المجموعه هادي بمجموعه السته اللي هما اللي غادي يقودوا الثوره في الشهور ديالها الاولى وهاد السته قسموا الجزائر لسته ديال الولايات التاريخيه غادي ترأس القتال فيها كل واحد فيهم وبعد انتشار الثورة ضد الفرنسيس كثروا مراكز القرار عند الثوار فكانت عندهم جنة التنسيق كانت عندهم ولايات الداخل كاين جيش الحدود كانوا السجناء الخمسة اللي كانوا من القادة ديال الثورة اللي اختطفت فرنسا الطيارة ديالهم فاش كانوا غاديين من المغرب لتونس لكن القرار الأخير في, في الثورة كان عند ثلاثة ديال الأشخاص اللي كانوا كيعيطوا عليهم بالباءات الثلاثة حيت سميتهم ثلاثة كتبدا بالباء الاول هو بالقاسم كريم بالقاسم كان وزير القوات المسلحه في الحكومه المؤقته قبل من الاستقلال وكان تبع عليه الولايه الثالثه وجزء من الولايه الرابعه الثاني هو عبد الحفيظ بوصوف كان قائد الولايه الخامسه ومسيطر على المخابرات ديال الثوره وعنده 1400 شخص تحت السيطره ديالو وهو اللي حاول انشاء جيش الحدود وكان عند بالو انه غادي يخدم هذا الجيش باش يسيطر على السلطه من بعد الاستقلال غادي يدير في القياده ديالو واحد الحليف ديالو اللي سميتو بومدين والثالث هو الخضر بن طوبال كان مسيطر على اجهزه جبهه التحرير في الخارج وتبع عليه الولايه الثانيه هاد الثلاثه كانت عندهم شرعيه تاريخيه حيت كانوا بثلاثه من القاده ديال الثوره في البدو ديالها وبثلاثه كانوا عندهم جيش تحت كل واحد عنده جيش ديالو تحت الاماره ديالو وكان بيناتهم واحد النوع ديال التوازن ديال القوى داكشي علاش حتى واحد فيهم ما خلى الاخر يولي الرئيس ديال الحكومه المؤقته وديما كانوا كيختاروا شي رئيس الحكومه اللي يكون ضعيف ويبقى تحت السيطره ديالو ومن هنا بدات سيطره العسكر على السياسه في الجزائر من بعد غادي يوقع واحد المؤتمر سميتو مؤتمر الصومان وفيه غادي يحاول واحد المناضل سميتو عبان رمضان يوحد جميع قوات الثوره ويدير القرارات الاساسيه في الثوره باش تكون في, في يد السياسيين وماشي العسكر لكن غادي يتم اغتياله في الصراع اللي كان مع الباءات الثلاث اللي كان عندهم نظر مختلفه على كيفاش خاص تم قياده الثوره لكن هذه الخلافات بين العسكر والسياسيين المدنيين ما حبستش من مورا اغتيال عبان رمضان وزاد الصراع على السلطه بين الباءات الثلاث في وسط الحكومه الجزائريه المؤقته اللي كانت كتنتقل بين تونس والقاهره وفي هذه الفتره بان في الساحه هواري بومدي اللي سميتو الحقيقيه هو محمد ابراهيم بوخروبا واللي تم التعيين ديالو على راس قياده الاركان من طرف عبد الحفيظ بوصوف اللي هو واحد من هذوك الباءات الثلاث وفي الاشهر الاولى من مورا الاستقلال غادي يوقع واحد الصراع كبير على السلطه من طرف العسكريين والسياسي لكن اللي غلب هو اللي عنده بطبيعه الحال اللي عنده جيش مجهز وقدم الجيوش الاخرى ديال الثوب آه اللي كانوا في الولايات المختلفه وهذه الجهه بالطبع كانت هي جيش الحدود اللي كان هو ريبون دين آه هو القائد ديالو وحاول باش ياخذ السلطه هو والاصدقاء ديالو اللي مسميين بمجموعه وجده وهما مجموعه ديال الضباط العسكريين والسياسيين في الجزائر اللي الاغلب ديالهم كانوا جايين من الجاليه الجزائريه المقيمه في المغرب منهم بوصوف منهم عبد العزيز بوتفليقه وحدين اخرين لكن باش تكمل السيطره ديال بومدين كان خاصو واحد الشرعيه تاريخيه حيت هو ما عندوش هذا البلان هذا حيت هو ماشي من قدماء المنظمه ديال الاستقلال ديال التحرير 
بحال هادوك ثلاثة د الباءات اللي هضرنا عليهم وماشي مؤسس ديال التورا بحال دوك السجناء الخمسة اللي شداتهم فرنسا فجاتو الفكرة باش يقلب على شي واحد اللي يديرو في الواجهة والاختيار كان في الأول كان على بوضياف اللي كنا هضرنا عليه في الأول لكن بوتفليقة غادي يعطي فكرة باش يختار بن بلا اللي محبوس في فرنسا حيت في نظرو أنه ساهل يسيطرو عليه وموراها مشى بوتفليقة لفرنسا وهضر مع بن بلا وقنعو باش يتعاون معاه بعد استقلال الجزائر من فرنسا كان من المفروض أن الحكومة المؤقتة هي اللي غادي تشد السلطة لكن القوات ديال بومديان اللي كدعم بن بلا غادي تقتاح من العاصمة الجزائر وغادي تستولي على السلطة وقعو بسبب هذا البلان هذا معارك دامية بين القوات ديال الحكومة المؤقتة اللي كيدعموها الباءات الثلاث وقوات بومديان والولايات اللي معاه بحال الولاية السادسة اللي هي الصحراء الجزائرية بقيادة الكولونيل شعباني وهذه الحرب غادي تسمى بأزمة صائفة 1962 وفيها غادي ينتصر بومديان اللي دخل منتصر في الجيش ديالو في الجزائر العاصمة ورجع الحليف ديالو بن بلا أول رئيس ديال الجزائر المستقلة J'ai l'honneur de vous présenter pour ce début de session les nouveaux membres du gouvernement. Vice-président du Conseil, ministre de la Défense, Hawari Boumdien, ministre de l'Industrie et de l'Énergie, Bachir Boumata, ministre des Affaires étrangères, Abdelaziz Bouteflika. Boumdien, quand il a deux sultans qui viennent, qu'est-ce qu'il dit faire لكن مازال عنده تهديدات من قضاء عسكريين اخرين بحال الكولونيل شعباني اللي كان الحليف ديالو في الحرب اللي سبقات وهذا القائد شعباني غادي يدير تورا على السلطه المركزيه انطلاقا من الولايه اللي كيحكم اللي هي ولايه الصحراء لكن غادي يخسر وغادي يتم اعتقاله وتنفيذ حكم الاعدام فيه في هذه السنه نيت ديال 1963 غادي توقع واحد الحرب بين المغرب والجزائر سميتها حرب الرمال هذه الحرب جات من بعد ما الحكومه المؤقته ديال الجزائر من قبل الاستقلال وعدات المغرب بمناقشه مشكله الحدود حيت المغرب رفض في عهد محمد الخامس باش يتفاوض على الحدود مع فرنسا لكن فاش من بعد ما مات محمد الخامس زار الحسن الثاني للجزائر في مارس 1963 ورفض بن بلا اي محاوره واشهر من بعد هذا البلان هذا غادي يوقعوا مناوشات بين البلدين كل واحد فيهم كيتهم الدوله الاخرى بانها هي اللي بداتهم وتماكش علاط الحرب اللي غادي يموت فيها 32 مغربي و300 جزائري وغادي توقف من بعد ما تدخلت جامعه الدول العربيه ومنظمه الوحده الافريقيه اللي داروا بساطه بين البلدين وفي العامين اللي من بعد هذه الحرب هذه اللي وحدات القاده الجزائريين واحد شويه الصراعات الداخليه غادي تبدا ترجع للواجهه والرئيس بن بلا غادي يبدا يدور في بومدين بشويه بشويه ويحاول يحيد له السلطه ديالو ويعزل الوزراء والمسؤولين الموالين ليه اللي اخرهم هو بوتفليقه وزير الخارجيه واللي من بعد ما عزلو بن بلا غادي ينوض بومدين بالمسانده ديال قائد الاركان طاير الزبيري وبوتفليقه وغادي يدير انقلاب عليه ويعتقلوا ويعتقلوا بن بلا في الفيلا اللي كيسكن فيها في منتصف الليل بدون اي مقاومه ودار بومدين الخطاب الاول بعد الانقلاب واعلن على انشاء مجلس اعلى الثورة بالرئاسه ديالو واعتبر رسول السلطه العسكريه والسياسيه في البلاد حيت جمع بين منصب رئيس الدوله ووزير الدفاع ايها الشعب الجزائري والابي لم يكن صمتك خوفا او خضوعا للاستبداد كما كان يظن الطاغية الذي عزل اليوم عن الحكم لكن هذا الشيء ما يمنعش باش يوقعوا بمحاولات انقلابيه على بومدين ومن الشخص اللي كان قريب ليه واللي عاونو باش يحيد بن بلا اللي هو رئيس الاركان طاهر الزبيري غادي يدير عليه انقلاب في ديسمبر 1967 لكن بسرعه هذه المحاوله الانقلابيه فشلات وهرب الزبيري لتونس ومنها لاوروبا فتره حكم بومدين غادي تولي كاينه واحد السيطرة تامة ديال الأجهزة الأمنية على الحياة السياسية، وما غادي تكون لا تعددية حزبية لا أنشطة معارضة لا اللي غادي يتم اعتقال المعارضين وحبسهم، وبعض من هاد الناشطين هادو ديال المعارضة غادي يهربوا للخارج بحال محمد بوضياف اللي استقر في المغرب، أي تحمد والمفكر مالك بن نبي ومفدي زكريا وكتار، ومن بعد ما غادي يكون لا برلمان لا سلطة مضادة اللي تحفظ على تحافظ على توازن الدولة. وما غادي يتم ما غاديش يتم بالاعتراف بمبدا فصل السلطات اللي تجمعات في شخص واحد اللي هو بومدي وغادي تتم ملاحقه اي نشاط سياسي معارض من طرف الامن العسكري وقمع الحركات والاحتجاجات الشعبيه لكن في نفس الوقت واخا الدكتاتوريه والقمع ديال بومديان بدات كتكبر الشعبيه ديالو عند الشعب حيت كان كيحاول يرجع الجزائر قوه اقتصاديه اقليميه وطلق مشاريع التنميه الوطنيه لفائده اغلب الشعب الجزائري لكن مع ذلك كان عنده واحد كان عنده شي قرارات اللي شويه خطيره بحال النهار اللي قرر 
مشاورات الوزير الخارجية ديالو بوتفليقة طرد 350 ألف مغربي من الجزائر ومصدرة الأملاك ديالهم في ما يسمى بالمسيرة الكحلة والهدف ديالو كان باش يخلق واحد واحد البلبلة الاجتماعية للنظام المغربي بترحيل هذا العدد الكبير ديال المغاربة في الحدود الشرقية والمهم استمر الحكم ديال بونديان حتى الوفاة ديالو وتماك وقع النظام السياسي في مشكلة كبيرة حيث بومديان كانت عنده كاريزما كبيرة وكان محبوب من طرف الجيش وحتى من الشعب وصعيب يلقاو شي واحد اللي يقدر يشد بلاصته وبقى الاختيار بين عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية كيف تغيب عن الأذهان لحظة واحدة؟ فوداعا يا هو ريب مدين الوداع يا ابو مدين محمد صالح يحياوي رئيس الحزب وهنا دار الضباط ضباط الجيش واحد الاجتماع في مدرسه عسكريه تحت قياده واحد الجنرال سميتو العربي بالخير واتفقوا ان الرئيس الجاي خاصو يكون هو الرجل القوي في الجيش اللي هو ديك الساعه كان هو وزير الدفاع الشاد لي بن جديد وفعلا غادي ياخذ التزكيه ديال الحزب ويرجع رئيس الجزائر الثالث في فبراير 1979 انني نبقى وفي للمبادئ التي سطرها رئيسنا الرحمه العسكر سيطر على السلطه السياسيه في الجزائر فترة حكم الشاد لي بن جديد اللي غادي يتم انتخابه ثلاثة ديال المرات غادي ينقص من التدخل ديال الدولة في الاقتصاد وفي المراقبة الأمنية للمواطنين وغادي ينقص حتى من القمع اللي كان في عهد بومدين لكن اللي سؤال الحظ ديالو في سنة 1988 غادي يطيح سعر البترول اللي هو الركيزة الأساسية ديال الاقتصاد الجزائري القل من عشرة ديال الدولارات للبرميل الشيء اللي غادي ينوض واحد المظاهرات كبيرة بحال هادو اللي اللي كنشوفوهم اليوم في بزاف ديال المحافظات الجزائرية هاد المظاهرات كانت كتندد بالاوضاع السياسية والاقتصادية لكن ردة الفعل ديال الجيش كانت غير متوقعة مع بداوية تلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين وقتلوا اكثر من 500 متظاهر باوامر من وزير الدفاع ديال ديك الساعة الجنرال خالد نزار لكن هاد الانتفاضة غادي تبدل شوية في الواقع السياسي ديال الجزائر وخلت الرئيس الشاد لي بن جديد يدير مشروع دستوري جديد ويلغي نظام الحزب الواحد ويدير التعدديه الحزبيه وطلق اللعب لحريه الصحافه والحق في انشاء الجمعيات وفي 1991 تداروا انتخابات برلمانيه غادي يكتسحوا فيها الاسلاميين ديال جبهه الاسلام ديال الجبهه الاسلاميه للانقاذ المعروفه بالفيس وغادي ياخذوا اغلب المقاعد وبسبب هذا الانتصار هذا غادي يفرضوا جنرالات الجيش الاستقال على الرئيس الشاد غادي يلغيو الدور الثاني ديال الانتخابات وبرروا ايقاف هذا المسار الانتخابي بطموح جبهه الانقاذ جبهه الاسلاميه للانقاذ في الغاء الديمقراطيه وعلى انها بغات تبني دوله اسلاميه وان القياده ديالها كيروجوا في الخطابات ديالهم على ان الديمقراطيه كفر وهذا البلان هذا غادي يشعل حرب اهليه بين الجيش والمسلحين الاسلاميين اللي غادي يتسبب في مقتل الالاف في هذا عشر سنوات اللي كتسمى بالعشريه السوداء وفي يناير 1992 من بعد ما تم ارغام الشاد على الاستقاله كان خاص رئيس البرلمان هو اللي يشد السلطه لكن العسكر غادي ياخذوا الحكم بشكل مباشر وهاد الجماعه ديال الجنرالات اللي ولات حاكمه كانت كتسمى بالمجموعات اليناييريين حيت هما اللي وقفوا وقفوا هذا المسار الديمقراطي في يناير 1992 وكانت كتشكل من وزير الدفاع اللي هو الجنرال خالد نزار وزير الداخلية الجنرال العربي بالخير ومحمد مودين اللي هو رئيس المخابرات وشي ضباط اخرين وباش تكون عندهم شرعية غادي يجيبو محمد بوضياف اللي كان هارب المغرب من الوقت ديال بومدين واللي كيتعتبر كشخصية تاريخية في استقلال الجزائر وغادي يديروه رئيس لكن بوضياف غادي يدوز غير ستة شهور كرئيس قبل ما يتم اغتياله لايف على الهواء مباشرة في شاشة التلفازة وهو كيدير خطبة في مدينة عنابة من طرف واحد من رجال الحرس الجمهور فتنة باش فتنة فتنة بالعلم و وتين فعل الإسلام في النصف الثاني ديال التسعينات ومن بعد الوفاة ديال بوضياف غادي يزيد النفوذ ديال الأجهزة الأمنية وغادي تزيد التحكم ديالها بالسلطة وهي في نفس الوقت كان كانت الحرب مازال مشتعلة بينها وبين الإسلاميين وفي 1994 غادي يتم اختيار وزير الدفاع اللي هو الجنرال يمين زروال كرئيس جديد للبلاد 
وحاول يدير مفاوضات مع قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أجل المصالحة لكن فشل في هذا الأمر حيث لقى معارضة الإسلاميين وحتى معارضة من الجنرالات وبدا كيفقد المساندة ديالو في الجيش وهنا قرر اليمين زروال الانسحاب من المشهد السياسي ودار انتخابات مبكرة في 1999 عن قراري بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة قبل نهاية الشهر الثاني من سنة 99 هذه الانتخابات النتيجة ديالها كانت محسومة من قبل حيت بوتفليقة عرف يدير علاقات مع قادة الجيش والمخابرات بحال محمد مدين اللي كيقول عليه انه هو الاخطبوط الاستخباراتي وملقب بالجنرال توفيق وجنرالات كبار بحال احمد قايد صالح وجنرال العربي بالخير اللي كان ضد تولي بوتفليقة الرئاسة في السبعينات والثمانينات لكن في 1999 كان بدل النظرة ديالو عليه ودعمه للرئاسة ومن بعد ما رجع بوتفليقة رئيس غادي يبدا بمكافأة الجنرال العربي بالخير وخوه سعيد وغادي يديرهم كمستشارين ديالو لكن غادي يبدا في اكبر صراع بين النظام السياسي والعسكري في الجزائر هذا الصراع غادي يبدا باصدار العفو في الشارع على الاسلاميين اللي تسمى بالوئام المدني وهذا البلان هذا خلى بوتفليقة في مواجهة مباشرة مع احد اقوى الجنرالات اللي هو قائد اركان الجيش محمد العماري وهو واحد من اللي داروا الانقلاب على الرئيس الشاذلي واللي قادوا المعركة الدموية ضد جبهة الإنقاذ وهذه المصالحة اللي تلقبوت في اللقاء كانت مقصص من قوة المؤسسة العسكرية اللي مستفدة من هذه الحالة ديال الحرب اللي كانت الدولة عايشة فيها وعلى هذا الشيء جنرال عماري بدأت يدعم بن فليس اللي هو رئيس الوزراء ديال بوتفليقة باش يترشح ويرجع رئيس لكن بوتفليقة انتصر في انتخابات 2004 بمساعدة الجنرالات الأخرين وعزل فليس ودرب بلاصتو أحمد ويحيا ومن بعد منه داز الجنرال عماري وحيدو من رئاسة الأركان ودرب بلاصتو أحمد قايد صالح اللي موالي ليه تماما هاد الجنرال صالح كان قائد ديال بزاف ديال الفيالق ديال الجيش للتحرير بعد الإستقلال وكان عنده دور كبير في, في الحرب الحرب الأهلية اللي كانت في التسعينات لكن كان تم التهميش ديالو من الحصول على المناصب القيادية من طرف الجنرالات الأخرين حتى مؤخرا فاش رجع للواجهة مع بوتفليقة اللي رقا و عطا قيادة الجيش وهادشي علاش هو ديما وفي ليه في هاد الساعات وهو هكا سيطر بن <hesitation> عبد العزيز بوتفليقة على الجيش سيطرة تامة عن طريق الكيد صالح وداز المشاكل الاقتصاد والاعتماد على دائرة ديال المقربين منه وأهمهم هو خو سعيد بوتفليقة اللي رجع في سنوات قليلة واحد من أكبر رجال الأعمال في الجزائر وفترة قصيرة ولات عنده واحد السلطة كبيرة في وسط الحزب الحاكم ولا كيتدخل حتى في تعيين الوزراء والدبلوماسيين وهذا الشيء خلاه يشد بلاصه الجنرال العربي بالخير اللي بدات السلطه ديالو كتكبر وكان ضروري لبوتفليقه يشوف كيدير كي ليه وكان هذا الحل هو يصيفطو كسفير للمغرب في 2005 حتى مات في 2010 تمام ثم عطى عبد العزيز بوتفليقه لشاكيب خليل اللي هو صديق الطفوله ديالو منصب المدير العام للشركه الوطنيه للمحروقات اللي كتسمى سوناتراك وعطى وزير الطاقه والمناجم وهاد خليل غادي يحتكر مهمة الإشراف على العقود بين الشركات الأجنبية والجزائر ما يخص النفط ومجالات أخرى وقدر في سنوات التوين دير إمبراطورية مالية كبيرة من فلوس الأموال الحكومية وهاد شي كام غادي يتفرج في تسريبات اللي دارهم ويكيليكس في 2010 الأسطورية في صفوف الجيش الجزائري وأن الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان القوات المسلحة الجزائرية ربما يكون أكثر المسؤولين فسادا في الجهاز العسكري في وثيقة ثانية ذكر أن اتصالات السفارة الأمريكية تعتقد أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة غير فاسد إلا أنها تشير إلى شقيقيه سعيد وعبد الغني بأنهما غارقان في السلب والنهب وهنا غادي تبدا تبان بوادر حرب خفية الثانية اللي غادي يديرها بوتفليقة مع آخر واحد من الجنرالات اللي كيهددوا السلطة ديالو هو الجنرال مدين اللي شد الجهاز ديال المخابرات من سنة 1990 واللي بدا كيعارض نفوت بوتفليقة وكيقولوا أن هو اللي خرج تسريبات ضد خليل صاحب بوتفليقة وضد حتى قايد صالح بيين على فساد المؤسسة العسكرية هاد الحرب الخفية غادي تبان مزيان فاش غادي يحرك الجنرال مدين القضاء الجزائري وشرطة مكافحة الفساد تابعة ليه ضد بوتفليقة وصحابه وغادي يتم اصدار مذكرة اعتقال ضد شاكيب خليل لكن هاد الدعوة هادي غادي تسقط من بعد هاد الحرب الخفية مازال غادي تزاد فاش مرض بوتفليقة في ابريل 2013 بسبب جلطة دماغية ومدين بدا تيخرج في القنوات في القنوات ديالو تشكيكات في قدرة الرئيس على الحكم 
وهنا بدا حيل في الرئاسة المكون من سعيد وسعيد بوتفليقة والجنرال صلاح في الرد وحتى هما أول حاجة داروها هو التشكيك بقدرة الجهاز المخابرات على مقاومة الإرهاب خصوصا بعد حادثات أميناس اللي في بداية 2013 ماتوا فيها العشرات ديال الأجانب في هجوم إرهابي ومن بعد ما رجع بوتفليقة للجزائر من بعد المرض ديالو اللي غادي يخليه في كرسي متحرك حتى لدابا غادي يقوم ببعض الجنرالات القرب من المدينة وبدا كينقص في الصلاحيات ديال جهاز المخابرات وزاد في هاد الصلاحيات ينقصو منه تيزيدو من قيادة الأركان ديال صالح وفي العامين الجاية اللي هي ألفين وربعتاش وألفين وخمسطاش غادي يحيد معسكر الرئاسة العشرات ديال الجنرالات المواليين للمدين بتهمات مكافحة الفساد أو تنظيم الجيش منهم قادة الحرس الجمهوري والأمن الرئاسي ومكافحة التجسس وهكا حيدو المدين كاع الركائز ديالو اللي كان دارا على مدار خمسة وعشرين سنة وهو في منصب رئيس المخابرات وتسلت هاد الحرب في سبتمبر ألفين وخمسطاش فاش صدر مكتب بوتفليقة أخيرا قرار بعث للجنرال المدين وهكا تجمعو الصلاحيات في يد الرئاسة في يد خو سعيد وفي يد الجنرال كايد صالح اللي كيحكم المؤسسه العسكريه بيد من حادي دابا من 2017 لدابا ما بقاتش شي تحدي كبير للسلطه ديال الجماعه ديال بوتفليقه فمثلا رئيس الوزراء السابق عبد المجين تابون كان تدخل في انهاء عقود شركات اجنبيه ومحليه كبرى منها شركه ديال واحد السيد سميتو علي حداد اللي هو صديق سعيد بوتفليقه وبالزربه خرج قرار رئاسي حيد التابون ودار بلاصتو احمد ويحيى وهنا كيبان ان الجوج اللي مسيطرين في الجزائر واللي عندهم الطموح في الحكم من بعد عبد العزيز بوتفليقه هما سعيد خوه اللي عنده سلطه سياسيه كبيره والجنرال قايد صالح اللي عنده سلطه عسكريه واللي كان مهمش من سنوات ودابا ما بقاش بينو وبين الرئاسه غير خطوه واحده لكن هادشي كامل يقدر يتضرب لهم في الزيرو مع هذا الحراك الجزائري اللي بدا واللي متزعمين الشباب واللي كيبين ان الشعب بغى التغيير من هذا النظام السياسي والعسكري اللي حاكم بشكل او باخر من 1962 وربما شي نهار جميع الدول ديال شمال افريقيا من المغرب وجزائر ومصر وليبيا غادي تمشي في الطريق اللي سبقتنا فيه تونس في اتجاه ديمقراطيه حقيقيه وتقدم اقتصادي وحقوقي بدون اي عنف او حروب اهليه شكرا على المشاهدة وإذا عجبك الفيديو بغيتي تدعم القناة باش نديرو فيديوهات جداد فتقدر تشري واحد من التيشيرتات اللي فيهم الشعار ديال تاريخ اللي مقراناش اللي غادي نستأنف في الحلقات ديالو قريبا أو تيشيرت ديال العالم القديم ديال المغرب ديال العهد السعديين والمرينيين من الرابط اللي غادي يبان هنايا أو من وصف الفيديو ومازال غادي نزيدو أشكال جديدة ديال التيشيرتات في المستقبل شكرا مرة أخرى وما تنساش جيم وسبسكرايب